നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്ന ലൈവ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനുജ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ ആരംഭിക്കാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിഹേഴ്സലായി അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും ഫലം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ചൂണ്ടു പലകയാകും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മിസോറാമിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കും ഏറെ നിർണായകമാണ് നവംബർ ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് Mizoram the date of poll will be 7th November and date of uh, counting would be 3rd which is common of course for all these states and elections in all these states would be completed by 5th of December so first phase of the Chhattisgarh would happen on uh, 20th the the 13th and the last date would be 20th date of poll being 7th November and for phase 2 17th November ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ദിസ് കൺസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പോൾ വുഡ് ബി സെവൻത്ത് നവംബർ സോ ഫസ്റ്റ് മിസോറാം ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആൻഡ് വൺ ഫേസ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ദേർ ആഫ്റ്റർ രാജസ്ഥാൻ വേർ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് പോൾ വുൾ ബി ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും മുന്നണികൾക്കും ഒക്കെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാവി എന്നതുപോലും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ദിനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കച്ച മുറുക്കുക ഇതിനോടകം തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെ എന്നത് പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ഒപ്പം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ക്ഷമിക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നത് ഉറപ്പാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വിജയം മധ്യപ്രദേശിൽ എന്നാൽ രാജസ്ഥാനിൽ പോര് കണക്കനക്കും എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ഈ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു ശക്തി പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേർക്ക് നേരാണ് പോരാട്ട മുഖത്ത് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലാകട്ടെ അവിടെ ബി ജെ പി ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരണം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം കാരണം വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ഈ പാർട്ടികൾക്കോ അവർ ഉൾപ്പെടുന്ന മുന്നണികൾക്കോ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച നേട്ടം നേടുന്ന പ്രചരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി മാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന് യുക്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം അടക്കം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം മിസോറാമും ഒപ്പം തെലങ്കാനയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റു രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം മിസോറാമിൽ മറ്റൊരു വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ മിസോറാമിലെ ഭാഗത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് മണിപ്പൂർ അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിസോറാമിലെ ജനവിധി രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് തെലങ്കാനയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അത് ബി ജെ പി നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഇത്തവണ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി കൂടുതൽ വേരുന്നാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്നതുകൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നതായിരിക്കും തെലങ്കാനയിലെ ഫലം അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഫലം വരുമ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാകും
ശരി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മാത്രം രണ്ട് ഘട്ടമായാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഡിസംബർ മൂന്നിന് വോട്ടെണ്ണൽ ജെറൂസലമിലേക്ക് ഗാസയിൽ നിന്ന് കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം ജെറൂസലമിൽ മൂന്ന് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചു വ്യോമാക്രമണ അപായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇസ്രായേൽ എമ്പാടും മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പാണ് മുഴങ്ങുന്നത് എന്ന് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബി ദിലീപ് കുമാർ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ലൈവ് ന്യൂസിൽ ദിലീപ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആക്രമണം വ്യാപിക്കുന്നു എന്നതാണോ ഗാസയിൽ ഒരു കരയുദ്ധത്തിന് ഇസ്രായേൽ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകളൊക്കെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തുവരുന്ന വിവരം അനുജ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന വിവരം ഇസ്രയേലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിമാനങ്ങൾ വിമാനങ്ങൾ പോകുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഭീതി പരത്തുന്നുണ്ട് ആകാശത്ത് ഈ വിമാനങ്ങൾ ചെറിയ സ്ഫോടനങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇത് ഗാസയിൽ നിന്ന് ഹമാസ് വ്യാപകമായി റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് മിസൈൽ വേധ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ മിസൈലുകൾ അവർ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ചില മിസൈലുകൾ പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നശീകരണ സംവിധാനത്തിൽ പെടാതെ അത് ജെറുസലേമിൽ പതിച്ചതായിട്ടാണ് മൂന്ന് മിസൈലുകളെങ്കിലും പതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇവിടെ കേട്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിമാന വേധ മിസൈൽ വേധ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് തടുത്തതാണോ എന്ന കാര്യം അത് ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ തകർത്തതിൻ്റെ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങളാണോ കേട്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഗാസയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി പാചകവാതകം ഇന്ധനം ഇവയൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിവിടേണ്ട എന്ന ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാസയിലുള്ള ആളുകളോട് നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന നിർദ്ദേശം ഇസ്രയേൽ നൽകിയിരുന്നു ഹമാസിന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് ഗാസ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാസയിൽ വ്യാപകമായ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ആ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വ്യോമാക്രമണത്തിന് കടുത്ത വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിലയിലുള്ള ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ഉത്തരവ് ഇസ്രയേൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗാസയുടെ ആകാശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കടൽ തീരവും അതിൻ്റെയൊക്കെ സംരക്ഷണം നിലവിൽ ഇസ്രായേൽ സേന തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഈ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അടക്കം നൽകുന്നതിന് ഒരു നിയന്ത്രണവും നേരത്തെ ഇസ്രായേൽ വെച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കടുത്ത ഉപരോധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വരുന്ന മറ്റൊരു വിവരം ഈ ഹമാസ് കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രയേലിലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഗാസ അതിർത്തിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സേന പൂർണ്ണമായി ആധിപത്യം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിനിടെ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ പൗരന്മാരെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പോളണ്ട് റുമാനിയ കസാക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഈ നിലയിൽ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുജ ദിലീപ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗാസയിലടക്കം വൈദ്യുതി ഇല്ല അതുപോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ക്ഷാമം എന്നൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് പുറത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള സഹായം എത്തുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിർത്തികളൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അനുജ ഗാസയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഈ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഈ ആക്രമണം ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ കടന്നു കയറിയുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ തൊട്ടു പിന്നാലെ അവിടെയുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചു അവിടേക്കുള്ള വൈദ്യുതി പൂർണ്ണമായി വിച്ഛേദിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് അനൌദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇസ്രായേൽ ആ നിലയിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ അവിടേക്ക് വൈദ്യുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാചകവാതകമോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധനവും ഇതൊന്നും അവശ്യ സാധനങ്ങളും ഇതൊന്നും അവിടേക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് ഇസ്രായേൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറ
എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇസ്രയേൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്രയേലി പൗരന്മാർ അവർ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പലരും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തി അവർ ഈ സൈനിക സേവനവുമായി അതായത് സൈന്യത്തിൽ ചില സേവനങ്ങൾ നിലവിൽ തന്നെ ഇസ്രയേലിലെ പൗരന്മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അവർക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വം മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പൗരത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ സേവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാം ആ നിലയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ നമുക്കറിയാം പലസ്റ്റീന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് യു എൻ ആകട്ടെ ഈ യുദ്ധത്തെ അപലപിക്കണം അത് ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അപലപിക്കണം എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇന്നലത്തെ ശ്രമം ഫലം കാണുകയും ചെയ്തില്ല നിലവിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ഈ യുദ്ധം ഇത് ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാതെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നതാണോ ഇപ്പോൾ വലിയ കരയുദ്ധത്തിനൊക്കെ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണോ അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പലുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇസ്രയേലിന് സഹായത്തിനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കുറെ കൂടി കലുഷിതമായി തന്നെ പോകുന്ന സാഹചര്യമാണോ നിലവിൽ ഉള്ളത് അനുജ ഈ കലുഷിതമായ സാഹചര്യം കൂടുതൽ കലുഷിതമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഒരു രാജ്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക അടക്കം പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ അവർ സൈനിക പങ്കാളിത്തം അടക്കം സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായം അടക്കം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലേക്ക് അവിടേക്ക് കപ്പൽപ്പടയെ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഈ സഹായ വാഗ്ദാനം ഈ കപ്പൽപ്പടയിൽ അവരുടെ പോർ വിമാനങ്ങൾ നിരത്താനുള്ള സംവിധാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ മിസൈൽ നശീകരണത്തിനുള്ള സംവിധാനം ഈ നിലയിലുള്ള വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റു യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കാനായി എത്തും എന്നാണ് അമേരിക്ക അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നെങ്കിലും ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിക സഹായം എന്ന നിലയിലേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആരും ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല ഇന്നലെ രാത്രി യു എൻ രക്ഷാസമിതി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു മാൾട്ട ആണ് ഇത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ രക്ഷാസമിതി യോഗം ഒരു സമവായത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ആക്രമണം നിർത്തണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കണമെന്നോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഈ അടങ്ങിയ പ്രമേയം ഉണ്ടായില്ല പകരം ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചയിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അറിയിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സമവായത്തിലെത്താത്തതിനാൽ ആ നിലയിലുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കലും യു എൻ രക്ഷാസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഫലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശക്തമായ ആക്രമണം ഗാസയിലടക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരി കൂടുതൽ കലുഷിതമാവുകയാണ് സാഹചര്യം ജെറൂസലേമിലേക്ക് ആണ് ഗാസയിൽ നിന്ന് കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് മൂന്ന് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന അറിയിക്കുന്നത് ഒപ്പം വ്യോമാക്രമണ അപായ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇസ്രയേൽ എമ്പാടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിനോടകം ഗാസയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ അത്തരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കലുഷിതമായൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അവിടെ കരയുദ്ധത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നു आप सबका यहां स्वागत जैसे जयराम रमेश जी ने कहा चार घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट का सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया तो काफ़ी खुशी की बात है हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में कर्नाटक में छत्तीसगढ़ में हिमाचल में का सेंसस को आगे बढ़ाएंगे तो अंग्रेजी में बोल दूँ इंग्लिश में देर इज अ वेरी बिग डिसीजन टेकन टूडे बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी यूनानिमसली द वर्किंग कमेटी हैज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ए कास्ट सेंसस इन द कंट्री एंड आई थिंक इट इज ए वेरी वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप अ वेरी पावरफुल स्टेप फॉर द इमेंसिपेशन of the poor people uh, in our
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज रुक जाइए Uh, support you in this because the Congress is unanimous in this. Whether all the other parties, because you are going to contest the elections together, you know, all 26 parties are contesting the elections together. So, will they also support, uh, you know, and will you seek their support? Well, the the Congress president um, today chaired the meeting of the highest body of the Congress party, and the entire Congress party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census, but force the BJP to carry out the caste census or then get out of the way so we can carry out the caste census. Now, uh, most of the parties in the India Alliance are unanimous that the caste census uh, should be implemented. There might be a few who might have a slightly different position and that's fine. We are quite flexible. Uh, we are not a fascist system. We are quite flexible. If somebody has a slightly different opinion, there's no problem. They can have that opinion. But I am confident that the vast majority of the Indian Alliance is going to uh, support and push the idea of the caste census. Ajay, madam. हिंदी में हिंदी में बोल देता हूँ आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलाइंस भी का सेंसस को सपोर्ट करेगी तो मैंने कहा कि देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम का सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे सिर्फ ये नहीं मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी को बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए क्योंकि देश का सेंसस चाहता है अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है आ, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरह पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी हाँ जी मैडम राहुल जी राहुल जी मैं पूनम एक मिनट मैडम मैडम बोलिए अच्छा अगर आपका सवाल सुनिए सुनिए अगर आपका सवाल गहलोत जी से है या बघेल जी से या किसी हमारे चीफ मिनिस्टर से उनका नाम पहले ले लीजिए प्लीज राहुल जी मैं पूनम हूँ अमर उजाला से इधर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान ने कल रात को ही जातीय जनगणना को लेकर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है आज से पांच राज्यों का चुनावी बिगुल बच गया है तो क्या ये माना जाए कि ये पांच राज्य जो है वो कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो जातीय जनगणना कराएं देखिए ये ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट ये केमिस्ट्री में चलते हैं ये राजनीति में नहीं चलते हैं हमारी सिंपल सी बात है हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी और याद रखिए जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। हाँ सुनील हाँ सुनील एक मिनट एक मिनट सुनील देखिए देखिए नहीं मैं मैं इसका जवाब देता हूं देखिए ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है ये गरीबी की बात है हिंदुस्तान के ओबीसी हिंदुस्तान के दलित हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग इनके लिए यह काम किया जा रहा है आज क्या हो रहा है दो हिंदुस्तान बन रहे हैं 
एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं कौन है और हम वहां नहीं रुकेंगे उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं धन किसके हाथ में है धन कहां है एसेट किसके हाथ में है और फिर जैसे मैंने कहा जो एक्सरे हमें और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है अगर हम नया पैराडाइम नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले उसके लिए हमें का सेंसस करना ही होगा सर यू हर्ड द प्राइम मिनिस्टर इन हैदराबाद यू नो गिव हिज काउंटर टू द कास्ट सेंसेस एंड अबाउट यू नो द राइट्स एंड व्हाट विल हैपन टू सदर्न स्टेट्स एंड द वेरियस थिंग हाउ डू यू व्यू दैट एंड आल्सो फॉर द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर व्हाई डजंट ही गो अहेड विद द रिलीज ऑफ द कास्ट सेंसेस डेटा वी आर वी आर इन डिस्कशंस वी आर वेरी क्लियर व्हाट आर डायरेक्शन इज दोज एक्शन विल बी टेकन Uh, i'll also let uh, sidharamya ji directly answer your question so first let me let let me uh, ask him to you have to answer that i'll i'll come back to you he's asking about caste census in karnataka our previous government in karnataka that is the government to our congress government was there between 2013 2013 and 2018 normally normally he doesn't need a mic <laughs> <laughs> in 2014 and 15 we have interested this caste census and socio economic survey of all communities to permanent backward class commission headed by one kantraj then chairman of the commission by the time our term is over the report was not ready when coalition government was there in karnataka after 2018 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉള്ള തീരുമാനം ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുക അതിനായുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയാക്കി കോൺഗ്രസ് മാറ്റുകയാണോ എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നേതാക്കൾ നൽകുന്നത് ജാതി സെൻസസ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത്തരമൊരു സെൻസസ് ഗുണകരമാകുമെന്ന് പ്രവർത്തക സമിതി ഏകകണ്ഠമായി വിലയിരുത്തിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഭൂരിഭാഗവും സെൻസസിന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു നിത്യൻ അംബുജൻ വിവരങ്ങളുമായി നിത്യൻ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രവർത്തക സമിതിയിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുന്നു പിന്നീട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അനുജ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമായി തന്നെ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത പൊതു സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജാതി സെൻസസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒ ബി സി രാഷ്ട്രീയം തന്നെയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന പ്രവർത്തക സമിതി ജാതി സെൻസസിനായി ഇപ്പോൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകകണ്ഠമായി തന്നെയാണ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പി നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൊന്നായി ഒ ബി സി രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ നീതിയും മാറുന്നതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഈ ജാതി സെൻസസുമായി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അത് ചർച്ച ചെയ്തു നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട വിശദമായ ചർച്ച തന്നെ നടന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജാതി സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രമേയം തന്നെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ചില പാർട്ടികൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ തന്നെ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും തങ്ങളൊരു ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും നേരത്തെ തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പ്രചരണ റാലിയിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും തുടർ ഭരണം നേടിയാൽ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക
അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രവർത്തക സമിതിയിലടക്കം ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാം തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇതിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ജാതി സെൻസസ് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചാരണ വിഷയം നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ജാതിന്റെ മതത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് പുതിയ വികസനത്തിന്റെ കാലവയ്പായി ജാതി സെൻസസ് മാറുമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് പണം ആരുടെ കയ്യിൽ സ്വത്ത് ആരുടെ കൈവശം എന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പങ്കുവച്ചു ഇന്നിപ്പോ യോഗത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം അടക്കം ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എന്താണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അനുജ നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും എല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് ഭരണം നേടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കം പങ്കുവച്ച വിവരം ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോഴത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഹിതന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിജയം കൂടാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആറുമാസം മുമ്പ് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണം തുടർഭരണമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പം നിൽക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ മറ്റ് എന്തൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവയ്ക്കും ശരി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി കരുവന്നൂർ സഹകരണ തട്ടിപ്പിൽ പ്രതികളായ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷിനെയും സി കെ ജിൽസിനെയും നാളെ നാലു മണിവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു അറസ്റ്റിലായ ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇരുവരെയും ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത് വിഷ്ണു സുരേഷ് വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇ ഡിയുടെ അടുത്ത നടപടിക്രമം ഇതിൽ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മാതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു ഇ ഡി വീണ്ടും അത്തരത്തിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരവിന്ദാക്ഷൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നു ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുജ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷിനെയും സി കെ ജിൽസിനെയും നാളെ നാല് മണിവരെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇ ഡിയുടെ തീരുമാനം അരവിന്ദാക്ഷിനും പി സതീഷ് കുമാറും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അരവിന്ദാക്ഷിനെതിരെയുള്ള സാക്ഷികളുടെ മൊഴി ചില ബാങ്ക് രേഖകൾ ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും അരവിന്ദാക്ഷിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അരവിന്ദാക്ഷൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതാ പെരിങ്ങണ്ടൂർ ബാങ്കിൽ തന്റെ മാതാവിന് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇ ഡിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇ ഡി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ഇടപാട് നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് അത് തന്റെ മാതാവിന്റേതല്ല അത് മറ്റാരുടേതാണ് എന്നാണ് അരവിന്ദാക്ഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് ഇ ഡി ആ കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുതര ആരോപണം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരമാണ് തങ്ങൾ കോടതിയിൽ ധരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും കൈമാറാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല നൽകിയ വിവരങ്ങളാകട്ടെ തെറ്റായ ദിശയിൽ അന്വേഷണത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഗുരുതര ആരോപണം ഇ ഡി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു സി കെ ജിൽസിനെയാണ് മറ്റൊരാളായി കസ്റ്റഡിയിൽ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് സി കെ ജിൽസ് നാലര കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് ഈ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
നിരീക്ഷണത്തിനായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതൊരു വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം കാരണം ഈ ഇവിടെ നിന്നും ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്കും ഒപ്പം കർണാടകയിലേക്കും കടക്കാവുന്ന ഒരു വനമേഖലയാണ് ഈ ഭൂപ്രദേശം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മേഖലയാണിത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ കർണാടക മേഖലയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ തിരുനെല്ലിക്കപ്പുറം കർണാടക വനമേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊട്ടിയൂർ ഭാഗമാണ് കണ്ണൂർ കൊട്ടിയൂർ കേളകം തുടങ്ങിയ ഭാഗമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായ പ്രദേശമാണ് പടിഞ്ഞാറത്തിറയ്ക്കപ്പുറം കുറ്റ്യാടി മേഖലയാണ് ഇതാണ് ഈ മാവോയിസ്റ്റുകൾ തമ്പടിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കബനി തളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ഏരിയ സമിതികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടോളം പേരുടെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പോലീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡി ഐ ജിമാരായിട്ടുള്ള തോംസൺ ജോസും പുട്ട വിമലാദിത്യയും ഈ അരിക്കോട് നിന്നുള്ള ഈ സംഘത്തിനൊപ്പം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തണ്ടർബോൾട്ടിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എസ് പി ആയിട്ടുള്ള ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ നിരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ നിരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് നേരത്തെ ഈ കമ്പമല കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണം നടന്നിരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളും തുടരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകൾ വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അടുത്തിടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കമ്പമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം മൂന്ന് തവണയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണം കൂടി നടത്തണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എ എ ഡി ജി പി ആയിട്ടുള്ള എം ആർ അജിത് കുമാർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണം കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംഘം നടത്തുന്നത് ശരി വയനാട്ടിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്താൻ പോലീസിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിച്ചത് മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഹെലിപ്പാഡിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കിയത് തത്സമയ വിവരങ്ങളാണ് സുർജിത് അയ്യപ്പ നൽകിയത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മുഹമ്മദ് ഫൈസലും ലക്ഷദ്വീപ് എംപി സ്ഥാനത്ത് തുടരാം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു കേസ് നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ആർ കെ പല കോടതികളിലൂടെ പല തരത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് ആശ്വാസകരമായ വിധി വിവരങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായി ഹൈക്കോടതി തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം തുടർന്ന് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇനിമേൽ തനിക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പീൽ നിലവിലുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പീൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ജനപ്രതിനിധിയാണ് എന്ന ഒരു കാര്യം മുൻനിർത്തിയെങ്കിലും ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു അവക മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുണ്ടായില്ല എന്ന വാദമാണ് മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ഉന്നയിച്ചത് ഈ വാദം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി നാലാഴ്ചത്തേക്ക് ആശ്വാസം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അടക്കം സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മറുപടി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നാലാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അയോഗ്യതയിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ടായ ക്ഷമിക്കണം ശിക്ഷാവിധിയിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനം ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുനഃപരിശോധി
ഒരുപക്ഷെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ലളിതവും അന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആർ ജെ ഡി കേരള ഘടകം വിഘടിച്ചെന്നും ഒരു വിഭാഗം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ശ്രേയാംസ് കുമാർ അറിയിച്ചു മന്ത്രിസ്ഥാനവും ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റും ഇടതുമുന്നണിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമീർ സി മുഹമ്മദ് ആണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് സമീർ ലൈനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ശ്രേയാംസ് കുമാറിന് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ജോൺ ജോണിന്റെ വിഭാഗം അവർ വേർപെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇവർക്കൊപ്പം ചേരും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രേയാംസ് കുമാർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ എന്ത് എന്നതും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ ജോൺ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള പരാമർശമാണ് എൽ ജി ഡി യുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള എം വി ശ്രേയംസ് കുമാർ നടത്തിയത് ഒരു വിഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ല പാർട്ടി ശക്തമാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആർ ജെ ഡി യുമായിട്ട് ലയിക്കുന്നതോടു കൂടെ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടി കൂടുതൽ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ഐക്യനിരയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മുന്നണി വരുന്നു ആ അതിന്റെ സംവിധാനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആർ ജെ ഡി ആണ് അത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജെ ഡി എസിനോട് കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്താനും ഒരുക്കമാണെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ജെ ഡി എസ് പക്ഷേ ഈ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോഴി കൊച്ചിയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ യോഗത്തിലെടുത്ത തീരുമാനം എങ്കിലും തങ്ങൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല അവരുമായി ഇനിയും ചർച്ച നടത്തും അതിൽ ഏതാനും ചിലർക്ക് തങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ നിലപാടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് ജാതി സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിലപാട് കൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബീഹാറിലാണ് ഈ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി അവിടുത്തെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കണം ജാതിപരമായിട്ട് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന വിവിധ ജാതികളുണ്ട് അവിടങ്ങളിലേക്ക് വികസനം എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ മുന്നോ മുന്നോക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് അവരുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സെൻസസുമായിട്ട് ആ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് രാജ്യമൊട്ടം നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യവും എൽ ജെ ഡിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എം വി ശ്രേയംസ് കുമാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് ഈ ലയനം ആർ ജെ ഡിയുമായി ലയിക്കുന്നതിന് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും അത് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ അത് നിന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സമീപ നാളുകളിൽ അതിന്റെ ചർച്ച സജീവമാകുകയും എം വി ശ്രേയംസ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം തേജസ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കോഴിക്കോട് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ലയന സമ്മേളനം നടക്കുക എൽ ജെ ഡി ആർ ജെ ഡി ലയനം നടക്കുന്നു തേജസ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഇതിനോട് ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആർ ജെ ഡി പ്രസിഡന്റ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവും പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ള വിവരം കൂടി അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാലാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാലായിരിക്കും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും സജ്ജമാണ് ഒരു ശക്തമായ ഒരു പാർട്ടിയായിക്കൊണ്ട് എൽ ജെ ഡിയും ആർ ജെ ഡിയും ലയിക്കുന്നു വലിയ ഒരു ശക്തമായ മുന്നേറ്റം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് പാർട്ടിയെന്നും ഒപ്പം തന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ മുന്നണിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആവശ്യത്തിൽ തങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് ശ്രേയംസ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത് എൽ ജെ ഡി ആർ ജെ ഡി ലയനം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് കോഴിക്കോട്ട് സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുക നൽകില്ലെന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന് സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു ഒന്നുകിൽ തുക നൽകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു വിഷ്ണു സുരേഷ് വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്
തിരുവനന്തപുരത്തെ അൺഎംപ്ലോയ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി തട്ടിപ്പിനെതിരെ നിക്ഷേപകർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സഹകരണ മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ വെട്ടിച്ചുവെന്നാണ് നിക്ഷേപകർ പറയുന്നത് വി എ ഗിരീഷ് വിവരങ്ങളുമായി ഗിരീഷ് നിക്ഷേപകരുടെ പരാതിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അൺഎംപ്ലോയീസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യം പതിമൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ നിക്ഷേപം ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു എന്നും നിക്ഷേപകർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം രാജേന്ദ്രൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിക്ഷേപകർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി അവർ പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം മാത്രമല്ല ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം തങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച തുക തങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നിവേദനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാം വലിയ വിവാദമായതാണ് മുൻ മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ പങ്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യം തങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടിട്ട തുക മകളുടെ വിവാഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്കായി ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക ഇതുവരെ തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആയ എം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഈ തുക തിരികെ നൽകാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു തീയതി പറയുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ഒഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിക്ഷേപകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനുജ ശരി വി എ ഗിരീഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ലൈറ്റ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തൃശൂരിൽ കേരളോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് സർക്കാർ ആംബുലൻസിന്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു തൃശൂർ ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കേരളോത്സവ മത്സര പരിപാടിയിലാണ് സംഭവം ചേലക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിലായിരുന്നു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് സൂരജ് സജി വിവരങ്ങളുമായി സൂരജ് ഈ മത്സരം എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്നതാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം അനുജ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വടംവലി അതായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഈ വടം വലിക്കുന്നതിനായി മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം അവിടെ എത്തിയ സമയത്താണ് ഇവിടെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടർന്ന് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ ആംബുലൻസും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റൊരു ജീപ്പും എത്തിച്ച് ഇരു ഭാഗങ്ങളിലായി നിർത്തി വണ്ടി ഓണാക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വടംവലി നടത്തിയത് ഈ കേരളോത്സവത്തിന്റെ സംഘടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം അതിന്റെ ഈ സംഘടനത്തിനായി വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പണം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെളിച്ചം ഒരുക്കാഞ്ഞതാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഘാടകൾ ഈ ഈ മത്സരാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേരളോത്സവത്തിന് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദയനീയ സാഹചര്യം അതും ഈ ആംബുലൻസ് തന്നെ അതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തെളിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഈ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ പോയത് എന്തായാലും സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഷേധവും പ്രദേശത്ത് ഉയരുന്നുണ്ട് അനുജ ശരി തൃശൂർ ചേലക്കരയിലാണ് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മത്സര പരിപാടികൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ ആംബുലൻസിന്റെ ലൈറ്റ് തെളിച്ചിട്ട് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് വെളിച്ചം ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്